경비가 삼엄한 집에서 조심스럽게 탈출하는 세실리아. 그녀는 이곳에서 도망을 치기 위해 미리 연락을 해 도움을 청했던 언니와 만나지만 곧이어 남편이 그녀를 쫓아옵니다. 세실리아는 다행히 남편인 에이드리안을 피해 도망치는 데 성공하는데요. 2주 뒤 언니의 도움으로 언니의 동료 경찰인 제임스 집에서 숨어 지내는 세실리아. He's not out there. I promise. 그런 그녀에게 언니가 남편의 사망 소식을 가지고 찾아옵니다. He's gone. Uh, hey, see, some came for you. 세실리아는 남편의 사망과 함께 그의 재산을 상속받게 되는데요. Coming in as the appointed attorney representing my late brother's discretionary trust, I'm required to enact his final wishes. You're getting five million dollars. I'm going to put ten thousand dollars in it every month. 상속금으로 제임스 딸의 학비를 지원해주며 행복한 시간을 보내는 세실리아. 한밤중에 잠이 든 그녀의 이불이 당겨지고 그녀는 이불을 주워 가져오려 하지만 그 순간 자신에게 다가오는 발자국을 보게 되는데요. Yes, I saw the sheets. I saw it right there. Adrian will haunt you if you let him. 하지만 제임스는 그녀의 말을 믿지 않죠. 다음 날. Let me see some of your work. 면접을 보러 간 세실리아는 자신의 포트폴리오가 사라진 것을 보고 이상함을 느끼고. At Ruler, we approach architecture on a human level. Are you okay? Uh, I just not feeling. Yeah. 곧이어 어지러움을 느끼며 쓰러지고 맙니다. Either myself or my admitting will uh, follow up with you with the results of the blood test. 병원에서 간단한 혈액 검사 후 태어난 그녀는. Hello. It's Cecilia Cass there. That's me. And it looks like the diazepam was the most likely cause of you fainting. 전화를 받고 세면대에서 자신의 신경 안정제를 발견하는데요. 그 약은 남편에게서 도망칠 때 그녀가 떨어뜨린 약이었죠. Somehow, it found its way back to me. 그녀는 변호사인 남편의 동생을 찾아가 그가 죽지 않았다고 이야기하지만, he has figured out a way to be invisible. 그의 동생은 사진까지 보여주며 형의 죽음을 확인시켜 줍니다. 사람들이 자신의 말을 믿지 않자 언니를 찾아간 세실리아. <목소리> 하지만 언니는 그녀가 보낸 메일로 인해 냉담하게 반응하는데요. You need some medication. Adrian is dead. M, please. No. 집으로 돌아가 메일함을 열어본 그녀는 자신이 쓰지도 않은 메일을 확인하고 눈물을 흘리죠. You know what I think we need? Have a little girls night. 그런 그녀를 위로해 주는 제임스의 딸 시드니. 하지만 그때 누군가가 시드니를 때리고 그녀는 세실리아가 자신을 때렸다고 아빠에게 이야기하고 그들은 세실리아의 말을 믿지 않은 채 나가버립니다. 혼자 남은 그녀는 남편인 에이드리안이 이 집에 있다는 것을 증명하기 위해 바닥에 커피를 뿌리고 그에게 전화를 걸어보는데요. 그때 울리는 진동 소리. 
다락방으로 올라간 세실리아는 다시 한번 전화를 걸고 그의 전화를 발견하게 되죠. 그때 문자가 오고 이상한 기운이 느껴진 그녀는 페인트를 뿌려 그를 찾아내게 됩니다. 다락방에서 내려온 그녀는 칼을 들고 남편을 찾기 시작하고 보이지 않는 그에게 공격당하기 시작하는데요. 그녀는 간신히 집 밖으로 탈출을 하고 차량을 불러 자신이 살던 집으로 향하죠. 집에 도착한 그녀는 남편의 연구실에서 어떤 장치를 발견하고 그 장치가 투명 인간으로 변할 수 있게 하는 슈트임을 알게 됩니다. 그때 갑자기 집에서 기르던 댕댕이가 짖기 시작하고 그녀는 인기척을 피해 옷장에 숨어 슈트를 숨긴 후 그 집을 탈출하는데요. Please meet me tonight if you can in a, in a public place. 그녀는 곧장 언니에게 전화해 만날 약속을 하죠. 언니와 오랜만에 만난 세실리아. I went to his house today. She walked right in. 그녀는 언니에게 도움을 청하며 남편이 투명 인간이 된 방법에 대해 이야기하려고 하지만 그때 공중에 뜬 칼에 언니의 목이 그어지고 그 칼은 세실리아의 손에 쥐어지게 됩니다. 정신병원으로 끌려간 그녀 그곳에서도 보이지 않는 남편의 목소리가 들려오죠. 정신병원으로 자신을 신문하러 온 제임스에게 계속해서 남편이 살아있다고 이야기하지만 제임스는 그런 그녀를 안타까워만 할 뿐이었는데요. 세실리아는 병원 간호사를 통해 임신 사실을 알게 되고 그녀를 찾아온 남편의 동생은 모든 문제의 해결법을 제시하며 그녀가 임신을 하게 된 이유에 대해 알려줍니다. With one phone call, right now, you're a murderer. 남편의 동생은 그녀를 회유하지만 그녀는 받아들이지 않는데요. We'll come back in three days. We'll be watching. 그날 밤, 그녀는 숨겨둔 만년필로 자신의 팔을 긋고. 자신을 말리려고 남편이 나타나자 
그를 만년필로 찌릅니다. 소란스러운 그녀의 방으로 들어온 경찰. 그때 에이드리안이 모습을 드러내고 경찰을 공격하기 시작하는데요. 에이드리아는 그녀 주변의 경찰들을 다 해치우고 도망을 치죠. 도망치는 그를 쫓아가는 세실리아. 차장에서 그와 마주치게 되고 제임스의 딸을 해치겠다는 경고를 듣게 됩니다. 세실리아는 지나가던 차량을 빼앗아 제임스에게 전화를 해 위험을 알리고 그의 집으로 향하는데요. 인기척에 잠에서 깬 시드니는 도망을 치다가 공격을 당하고 집에 도착한 제임스도 공격을 당하게 되죠. 그때 다행히 세실리아가 도착을 해 에이드리안을 물리치는데요. 하지만 슈트 안에서는 남편의 동생이 모습을 드러내고 에이드리안은 자신의 집 지하실에서 묶인 채로 발견됩니다. 제임스는 에이드리안의 동생이 범인이었다고 이야기하지만 그녀는 끝까지 믿지 않는데요. 결국 세실리아는 남편에게 전화를 하고 그를 찾아갑니다. You look amazing. I don't feel amazing. Please, come on in. If you want to be a part of this child's life, it has to start with honesty. 그녀는 남편의 자백을 받아내려고 하지만 Everything that you did. 그는 끝까지 부인을 하고 I swear it. 그들의 대화를 제임스가 도청을 하는데요. Only one who can help you. 우는 그녀를 달래주는 에이드리안 That shouldn't come as a surprise She could clean myself up 세실리아는 씻고 오겠다며 잠시 자리를 뜨죠 그때 에이드리안이 갑자기 칼로 자신의 목을 그어버리고 세실리아는 그를 보고 놀라 구조대에 전화를 합니다. 하지만 카메라 사각지대로 가서 얼굴에 미소를 짓는 그녀. 세실리아가 남편이 자살한 것처럼 자신의 계획을 성공시키면서 영화는 끝이 납니다. 이 영화는 자신에게 집착하는 남자를 벗어나려는 여자의 이야기를 다룬 공포 스릴러 영화입니다. 겟아웃, 어스의 제작사인 블루마우스가 제작한 영화로 투명인간을 소재로 하여 
보이지 않는 존재로 인해 서서히 조여오는 스릴감과 공포감을 선사하는 작품인데요. 주연을 맡은 엘리자베스 모스의 공포에 떠는 연기가 영화의 몰입감을 더욱 끌어올려 주었죠. 크게 무섭거나 잔인한 장면 없이 심리적인 스릴감이 느껴지는 영화를 좋아하시는 분들에게 추천하는 영화입니다. 그럼 다음 영상에서 또 함께 지려봐요.